ফেসবুকে সবকিছু করে জাস্ট আপনার নোকিয়ার যে ইয়াটা আছে ফ্রেম ওয়ার্কটা আছে নোকিয়ার ফ্রেম ওয়ার্কটা বসে ওটা বসার কারণে শুক্রবার সকাল বিকেল নাই শুক্রবার হচ্ছে আমরা একটু ছাড়তে পারি না সকাল বেলা যে ছাড়লাম আবার নামাজের আগে একটু ছাড়বো ঠান্ডা করব শুক্রবার ওভেনের ক্লাস থাকে তো ওই দিন একটি পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে না সকালে ক্লাস হওয়ার রিজন হচ্ছে বিকালে অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস হবে আমাদের এখানে হচ্ছে কুইক বুক জেরো ক্লাস পড়ায় হ্যাঁ আপনার যা এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর ক্লাস কুইক বুক আর জেরো জেরো ভালো কোর্স যারা আমরা যারা আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়াতে আসি এটা হচ্ছে ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং বলে তো যারা আমরা অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে আসি তাদের জন্য ভালো একটা কোর্স যেমন আপনাদের লাস্ট ক্লাসে যে টুল গুলো দেখানো হয়েছে শেপ গুলা শেপ বানানোর এগুলো দিয়ে আমরা নানান রকম শেপ বানাবো এখন ডিপেন্ড করতেছে আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনি যতটুকু ক্রিয়েটিভ ততটুকু ভালো ডিজাইন করতে পারবেন ক্রিয়েটিভ না হলে ক্রিয়েটিভ হইতে হবে যেমন ধরেন কালার আমি আগে কালার বুঝতাম না আমার কাছে কালার মানে লাল নীল হোল ছবি ঠিক আছে এখন তার মানে কি এখন আমি কালার বুঝি না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আপনি এখন ক্রিয়েটিভ না আপনি এখন ডিজাইন বুঝেন না আপনি এখন বুঝেন না তার মানে এই না যে এত বুঝবেন না কোনো দিন ঠিক আছে যেমন আমার ব্যাচে যখন আমি ভর্তি হই আমরা স্কুল ফ্রেন্ড অনেকগুলো মিলে ভর্তি হই তো আমার সবগুলো ফ্রেন্ড আমার সাথে ভালো কালার বুঝত কিন্তু আমি কালার বুঝতাম না এখন এখন কি হয় এখন সবগুলো ফ্রেন্ড উল্টা আমার আমার ফোন দেয় তারা জব করে তাদের অফিস থেকে আমার ফোন দেয় যে এই অফিসে এই কাজটা আসছে এই কাজটা আটকে গেছে এটা কেমনি করতে ঠিক আছে এখন দেখেন তারা কিন্তু যখন ট্রেনিং নিয়েছে তখন আমার সাথে ভালো স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু ট্রেনিং শেষে কিন্তু দিন শেষে এখন আমি তো হচ্ছে বেটার তাদের জব এফআই করে দিচ্ছি তো তাদেরকে ধরেন এক জায়গায় পাঠালাম যে আমি ওখানে জব হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম জব এফআই করে দিলাম দেন হচ্ছে তারা কিন্তু আলটিমেটলি যেখানে জব করতেছে সবকিছু না পারলেও ফোন দিচ্ছে কত হচ্ছে প্র্যাকটিস যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত ভালো শিখবেন প্র্যাকটিসের উপরে কোনো কিছু নাই ঠিক আছে ধরুন আমরা যদি আবার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড দিই অ্যাডগুলোতে কিছু জিনিস আপনি খেয়াল রাখবেন প্রথমত হচ্ছে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন করে দিলেন কিন্তু আপনার রেজাল্ট কেমন আসতেছে আপনি ইয়া করেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করেন আর আপনি এখন মানে আপনার প্রোডাক্টের জন্য আপনার যে ডিজাইন ডিজাইনের টেক্সটের রেঞ্জ কেমন কি পরিমাণ টেক্সট ইউজ করেন 
আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন আপনার যে ডিজাইন ডিজাইনে কি পরিমাণ ডিজ হ্যাঁ আচ্ছা তো ডিজিটাল মার্কেট হিসেবে আপনার জানা উচিত আপনার জানা উচিত এই যে ডিজাইনটা এটা রান করবে আমি পোস্টিং করি রান তো করবে পোস্টিং যদি করি আমার রেজাল্ট কেমন আসবে এটা দিয়ে লেখা খায় না এমন না লেখা কেন খায় না কেন দেয় শর্ট লেখা কেন দেয় এত বেশি লেখা কেন দেয় এখান থেকে বলেন কোন একটা সবচেয়ে বেশি ভালো রেজাল্ট আপনাকে এনে দেবে হ্যাঁ বলি আপনি যেটা বলতেছেন আইকেচির ব্যাপারটা আপনি যেটা বলতেছেন আইকেচির ব্যাপারটা ওটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার লাস্ট রেজাল্ট যেটা হচ্ছে আপনার মেসেজিং বা ইয়াটা কল টু অ্যাকশন যেটা যে মেসেজ বা কল দিবে ওই রেজাল্টটা ওটা হচ্ছে আইকেচির উপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু আমি বলতেছি রিচ কোন ডিজাইনটা আপনাকে বেশি রিচ এনে দিবে চার নাম্বারটা বেশি রিচ এনে দিবে সবচেয়ে বেশি রিচ এনে দিবে এখানে স্ট্রং বডি ফিফটি পার্সেন্ট কিভাবে বুঝবো যেমন এই একটা সবচেয়ে বেশি দিচ্ছে এনে দিবে কেন এনে দিবে কারণ দেখেন আমি এখানে ফিল্টার থেকে সরি ভিউ থেকে নিউ গাইড লে আউট নিচ্ছি এখন আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাই দিচ্ছি যেমন ধরেন আমার এখানে মার্জিন টপ করে দিচ্ছি কলম ঠিক আছে কলম কলম দিলাম কয়টা দুইটা তিন কয়টা চারটা হয়েছে না পাঁচটা ধরেন তিনটা রদে তিনটা কটা হইল নয়টা এখন বারোটা ধরেন নয়টাই আমাদের ফেসবুক বলে যে তুমি আমাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লিখা দাও আমি তোমাকে বেটার রেজাল্ট দিই তাইলে আর থার্টি পার্সেন্ট দিলে একটু খারাপ রেজাল্ট দেবে সিক্সটি পার্সেন্ট যদি মানে ফর্টি পার্সেন্ট যদি আমরা টেক্স দেই ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যালাউ করবে বেশি হইলে কি হবে অ্যাড ভালো রেজাল্ট দিবে না অ্যাড এ যত কম টেক্স তত বেশি কি রিচ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন টেক্সটের ব্যাপারটা আবার এমন না যে আমি নয়টা নয়টা দিয়ে আমি নয়টা দিয়ে করবো এমন না কত কারণ এই বক্সে সে আছে এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সে জায়গা পেয়েছে কারণ আপনি একটা লাইন লিখলেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই জায়গায় ভরে ফেললো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এইগুলোর জন্য আসলে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডে প্রচুর প্যারা এখন আগে আমাদের একটা টুল ছিল ফেসবুকে ফেসবুকে টুল দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এফবি টেক্সট টু ভাল লেন ঠিক আছে তো হ্যাঁ যেমন আমরা আগে লিখতাম ওভারলে টুল ছিল এটা আগে ফেসবুকে দিত ঠিক আছে কিন্তু এখন ফেসবুক মনে একটা দেয় না অফ করে দিয়েছে অনেকদিন ধরে আমি দেখি নাই টিচার্স আর বিং 
समस्त जिन तुले फेसबुक डिजाइन कलम दे कलम मान सर्वोच्च भाई लोग मोबाइल नम्बर दिए बेचे गलो लोगो आईकनिक लोगो यूज कर बेटर 
আমি যদি টেক্সটাইল লগ ইউজ করি আমার দুই ঘর লাগতেছে আইকনিক হলে এক ঘরে আনা তারপরে হচ্ছে আমি যখন ইয়া বানাবো টাইটেল হয় এদিক থেকে দুই তিন ঘর নেন ও এদিক থেকে দুই তিন চারটা ঘর নেন অন্তত আপনি থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্টে কমপ্লিট করতে পারবেন এবং ক্লায়েন্টকে বলতে হবে আননেসেসারি কোনো কিছু দেওয়ার চাবে না ঠিক আছে যত কম টেক্সট তত ভালো রেজাল্ট কারণ হচ্ছে লিখার জন্য আমাদের জায়গা অলরেডি আছে কোথায় ডেসক্রিপশন বক্স আমি যদি সবই আমার ডিজাইনে রাখি তাহলে তো হবে না আমি ডিজাইনে কি রাখবো অফার টাইটেল আর কিছু না অফার এবং টাইটেল হ্যাঁ লোগোটা লোগো দিতে হবে এমনও না ভাই লোগো যে বড় করে দিবে না এমনও না লোগো আপনি দেন না যে এখানে মোবাইল নাম্বার দিচ্ছেন মোবাইল নাম্বার দেন না হ্যাঁ না দেওয়া ভালো দেখেন বেশি টেক্সট লিখছে এই জায়গায় হিসাব করে দেখেন এই জায়গায় আপনি টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে এনাম তো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বাটার এই যে দেখেন তো সে ইমেজ দিলে সমস্যা নেই সে টেক্সট এবং তার লোগো লোগো কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবং একটা টাইটেল আর কিছু দিচ্ছে এটা কিন্তু বাটার না এটা কিন্তু আরেক কোম্পানির ঠিক আছে মানে বাটার অফিসিয়াল অ্যাড না কতটুকু আবার দিতে হবে কতটুকু হবে না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে যেগুলো প্রিন্ট আউট করে প্রিন্টের ক্ষেত্রে কোন সীমা নেই প্রিন্টের ক্ষেত্রে আপনি লেখা দেবো রেখে ঠিক আছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখা কম ঠিক আছে লেখা কম ডিজাইন বেশি দিতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ প্রোডাক্ট হাইলাইট করতে হবে একটা অফার ট্রাই করুন অফারটা এখানে রাখে আশেপাশে রাখতে আরো সুন্দর যদি সাজিতে পারেন সাজিতে পারলে আরো ভালো একটা অফার টাইটেল শেষ এই স্বপ্নটা আপনি এটার উপর রাখতে পারতেন না রাখলে কিন্তু আমার এক ঘরে কাজ হয়ে যেত তো এরকম জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা দেখতেছিলাম আমরা দেখতেছিলাম হচ্ছে আমাদের টেক্সট আচ্ছা এখন আসেন যখন আমরা কোনো কিছু করবো যার জন্য করতেছি তার অবশ্যই ডিটেলস আমরা নিই ফেসবুকের জন্য করতেছি তাহলে আমি রুলস জানবো যে ফেসবুক আমার ডিজাইনের জন্য কি কি রুলস আমাকে দিচ্ছে ঠিক আছে বা তার কি কি রুলস মেনটেন করতে হবে রুলস যদি আপনি ফলো না করেন আপনার একটা ভুলের কারণে একটা পেজ কিন্তু উড়ে যাবে এটাকে জানেন ধরেন আপনাকে বললো আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে চা পাতি এবং আমার এই চা পাতি খালে চা পাতি চা খালে কি হবে ক্লিন হবে এবার আপনি ডিজাইন করে দিলেন সেটা ধরে আছে মোটা পাশে দেখাচ্ছে সে চা খায় চিকন হয়ে গেছে না আপনাদের ফেসবুক অ্যাড ওটা দুই দিনের মধ্যে গায়েব হয়ে যাবে এবং এই অ্যাড যদি আরো দু একবার রান করে ট্রাই করেন এরকম অ্যাড আপনার পেজ গায়েব হয়ে যাবে কাইন্ডনেস কাইন্ডনেস এখন ফেসবুকের রুলস আছে এখন ফেসবুক বলছে বিফোর আফটার যে শোগুলো আছে দেখানো যাবে না হয় আপনি আফটার দেখেন নালে বিফোর দেয় ঠিক আছে বডি ট্রান্সফর্ম দেখানো যাবে না প্রথমত বডি ট্রান্সফর্ম দেখানো যাবে না যে বিফোর ছিল এটা আফটার সেটা এরকম দেখানো যাবে না তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানে অনেক রুলস আছে আপনি কোনো হেলথ রিলেটেড কোনো কিছু কোনো মেডিসিনের অ্যাড আপনি ডিরেক্টলি দিতে পারবেন না দিতে হলে আপনাকে ফেসবুক থেকে সার্টিফাই সার্টিফিকেট নিতে হবে বা ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আমি আমার এই পেজ থেকে এরকম প্রোডাক্ট সেল করব বিশেষ করে মেডিকেল ঠিক আছে মেডিকেল প্রোডাক্টগুলো বা হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্টগুলোর জন্য ফেসবুক থেকে আলাদাভাবে ইয়া নিতে হয় পারমিশন নিতে হয় নাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না এই ওইটা অ্যাড দিলে কয়েকদিন পর পর আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট গায়েব হয়ে যাবে এই গায়েব হবে সেই গায়েব হবে 
তারপরে হচ্ছে বিকেলে যে কোনো কিছু বা ধরেন আপনি একটা পিকচারে একজন ফর্সা মানুষ থাকলে একজন কালো মানুষ থাকলে শিখতেছিলাম এখন ধরেন আপনি এটা অনেকদিন অফ রাখার কারণে তো হয় না সে ধরেন রিচ হয় না আপনি ক্যাম্পেইনটা ঠিক মতো করতে পারতেছেন না এমন হতে পারে বা হচ্ছে টার্গেটিং ঠিক মতো হচ্ছে না ঠিক আছে যেটা বলে যে আপনি কেমন কেমন ইউজ করতে পারবেন ইউজ করতে পারবেন দেখে নেন গেল কই দাঁড়ান আমরা যদি এখানে আসি প্রথমত মাঝখানে লিখি কি গ্রেটার দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেখেন এই যে দুইটা মাঝখানে লিখে নিচে দেখতে বলতেছে আমাকে এই যে বের হয়ে গেছে বলতেছে লাইনের মধ্যে রাখতে আবার হচ্ছে ব্যাপার গেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট রুলের এরপরে হচ্ছে কোন ইমেজ ইউজ করা যাবে কোন ইমেজ ইউজ করা যাবে আপনি এখানে ফেসবুকের ওই ইয়াতে গেলে অ্যাড ম্যানেজারে গেলে এখানে হচ্ছে ফেসবুকের ইমেজের উপরে থাকে ওগুলো থাকে তো এখানে এখন দেখি এখানে থাকে কোথায় তুমি গুলো সার্চ করলে পাওয়া যায় এই তো যেমন এইরকম ইমেজ দেওয়া নিষেধ দেখাচ্ছেন পিতা দিয়ে মাপতেছেন বা আপনি ওয়েট চেক করতেছেন এই ধরনের ইমেজ দেওয়া নিষেধ ওইটা দেওয়া যাচ্ছে খাচ্ছে কিন্তু সেখানে দেখাচ্ছে না আমি শুধু ওজন ভাবে দেখাচ্ছে না সে খাই দেখাচ্ছে তুমি যে খাওয়াটা দেখাতে পারতেছেন আপনি আপনি দেখাতে পারতেছেন মোটামুটি দৌড়াতে দৌড়াতে চিকন হয়ে যাচ্ছে সেটা হবে কিন্তু আপনি দেখাচ্ছেন এরকম ট্রান্সফর্ম এরকম ট্রান্সফর্ম দেখানো যাবে যাবে এই যে জিনিসটা এরকম হইতে হবে তো আমাদের অ্যাড শুধু বানালে হবে না আমরা যে অ্যাড বানাবো আমরা যে অ্যাড ইমেজ ইউজ করবো আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হ্যাঁ এটা ডিজিটাল মার্কেটেরও দায়িত্ব তার জানতে হবে যে কেমন ইমেজ দিতে হবে মানে অ্যাকসেপ্ট হয় আমাদের দায়িত্ব যে ফেসবুক কেমন ইমেজ অ্যাকসেপ্ট করে কেমন ইমেজ অ্যাকসেপ্ট করে না এটার জন্য আপনি ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন ঠিক আছে ভিডিওর ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করতেছে অবশ্যই রুলস আছে থাকবে না কেন ঠিক আছে 
ইউটিউবে সার্চ করলেই পাবেন ঠিক আছে আরো ভালো এক্সপ্লেন করে দিবেন এখানে যেমন এক্সপ্লেন করেন আপনি ইউটিউবে এক্সপ্লেন করে দিবেন আচ্ছা এখন চলো আমরা এবার আসি আমরা আমাদের অ্যাডেড টেক্সটে টেক্সটের জন্য আমরা যেটা করব টেক্সটের জন্য আমরা এই লেআউট থেকে মার্জিন অন করব এবং মার্জিন অন করে একটা মার্জিন দেব তবে মার্জিনের সাইজটা কেমন হবে মার্জিনের সাইজটা দেখে নেন এই যে আমরা দেখতেছি মার্জিনের কোনো নির্দিষ্ট ইয়া নাই যেমন আমি এই মুহূর্তে দেবো পঞ্চাশ মাথা রাখবেন নির্দিষ্ট কোনো সাইজ নাই আমি পঞ্চাশ দিলে এই যে একটা গ্যাপিং আসতেছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড গ্যাপিং ঠিক আছে আপনাকে দেখতে হবে এই রকম গ্যাপিং আসছে কি না এবার এখানে পঞ্চাশ দেওয়া লাগলে দিবেন বিশ দেওয়া লাগলে বিশ দিবেন কারণ কি আমার এই এক মুহূর্তে ইমেজটা হচ্ছে এক হাজার পিক্সেল সেক্ষেত্রে পঞ্চাশে এমন একটা জোয়ার আমার যদি ইমেজ দুই হাজার পিক্সেল তাহলে কি পঞ্চাশে আরো ছোট করে আসবে ঠিক আছে আমরা মূলত দেখবো যে আমার এখানে এরকম একটা ভিউ আছে কিনা এতটুকু মতো একটা গ্যাপ দেখা যায় নির্দিষ্ট কোনো গ্যাপ নাই আবার হচ্ছে বেশি নিয়ে না আবার বেশি নিয়ে আপনি যদি বললেন একটু নিব দেখেন বেশি গ্যাপ হয়ে যায় ঠিক আছে মোটামুটি আমরা দিলাম যেহেতু এটা মানি হ্যাঁ জাস্ট আমাদের চোখের উপরে এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনো রুলস নাই ঠিক আছে ওকে দিয়ে দিলাম বাস হয়ে গেল এটা কেন বানাইলাম এইটার বাইরে আমি কোনো টেক্স বা কোনো লোগো বসাবো না কেন বসাবো না বা কোনো আইকন বসাবো না বসালে কি হবে আপনি খাতায় মার্জিন দেন না মার্জিন দেন কেন মার্জিন দেওয়ার কোনো রুলস আছে যে মার্জিন দিতেই হবে খাতায় সৌন্দর্যের জন্য তাই না এইটা হচ্ছে আমার একটা মার্জিন দিলাম এই মার্জিনের বাইরে আমরা লিখবো না নাই তো এটা হচ্ছে আমাদের মার্জিন এবার আসেন হচ্ছে টেক্সটে যদি যাই টেক্সট কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখে নাই টেক্সট লিখতে হলে আপনি এখানে টেক্সট লেয়ার যেতে হবে কিছু কিছু জিনিস ফলো করতে হবে প্রথম ফলো করার মতো জিনিস সাড়ে এগারোটা একটু বসেন প্রথম ফলো করার জিনিস করে নিলাম হরিজন্টাল টাইপ টু এখানে বাই ডিফল্ট থাকে থাকে যে কোনো কিছু একটা মাই রেড বা কিছু একটা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরকম থাকে ঠিক আছে আর এই যে সাইজটা এখান থেকে যে কোনো একটা সাইজ থাকতে পারে অনেক সময় ছয় থাকে কম বেশি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি এখানে টেক্সট লিখার জন্য যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে প্রথমত আপনি কোন লেয়ারে সিলেক্ট আসেন হুম তো আপনি যেটা দেখবেন যাতে কোন লেয়ারটা সিলেক্ট আর কোন লেয়ারটা সিলেক্ট আসেন কোন লেয়ার আসেন ব্যাকগ্রাউন্ড এখন যদি এমন হয় যে আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার না আপনার অনেকগুলো এখানে অনেকগুলো লেয়ার আছে সেখানে আমরা একটা লেয়ারে সিলেক্ট আছে আমার সেই লেয়ারটার উপরে আর অনেকগুলো লেয়ার আছে তো আমি যখন ক্লিক করব আমার সিলেক্টেড লেয়ারের ঠিক উপরে একটা নতুন লেয়ার সিলেক্ট তৈরি হয় একদম উপরে কিন্তু হয় না ঠিক আছে যেমন ধরেন আমার এখানে লেয়ার আছে দুইটা আমি যদি লেয়ার ওয়ানে থেকে এবার এখানে ক্লিক করি তাহলে আমার টেক্সটের লেয়ার হবে কোথায় ওয়ান আর টু এর মাঝখানে এবার ধরেন লেয়ার টুটা অনেক বড় লেয়ার টু এর কারণে পেজে একটা স্পেসিফিক একটা জায়গা থেকে আছে এবং আমি যখন ক্লিক করতেছি ধরুন লেয়ার টুটা আমার এখানে আছে এখানে লেয়ার টুর একটা অবজেক্ট আছে ধরুন আমি একটা অবজেক্ট বানাই দিচ্ছি আমি যদি এটাকে এখানে ক্লিক না করে অন্তত আমি ক্লিকটা করতাম এখানে তাহলে দেখা যায় তার মানে কি লেয়ারের জন্য ঢেকে যেতে পারে একটা সিচুয়েশন তো এই জন্য কি করতে হয় আমি সাজেস্ট করি সেজন্য আমি যদি এখন এই জায়গায় এই জায়গায় লিখি আচ্ছা এখন আমি লেয়ার টু হচ্ছে এটা আমি লেয়ার টু এর নিচে সিলেক্টেড আছে এখন আমি যখন একটা নতুন টাইপিং টাইপিং করতে যাব তখন কিন্তু টাইপিং এর লেয়ারটা লেয়ার টু এর নিচেই আসবে কারণ আমি লেয়ার টু এর নিচে সিলেক্টেড আছে তার উপরে লেখার লেয়ার আসবে তার উপরে না বুঝেন লেয়ার ওয়ান টু আছে দেখেন লেয়ার ওয়ান টু আছে আচ্ছা ধরুন লেয়ার ওয়ানে আমি একটা শেপ দিই ঠিক আছে নর্মালি আমি একটা শেপ তৈরি করি লেয়ার ওয়ানের শেপ এটা এবার দেখেন আমি যখন টাইপ টুলে আসলাম আমি আসি লেয়ার ওয়ানে আমি যখন এখানে টাইপ টুলের জন্য ক্লিক করব লেয়ার ওয়ান এবং টু এর ঠিক মাঝখানে নতুন একটা লেয়ার আসবে ঠিক আছে দুটার মাঝখানে নতুন লেয়ার আসবে হ্যাঁ এখন যেহেতু দুটার মাঝখানে লেয়ার আসবে এখানে ক্লিক এখানে ক্লিক করলে কি হবে জায়গাটা দুটার থেকে আলাদা দেখা যাবে লেখাটা কিন্তু আমি যদি এখানে ক্লিক করি 
দুইটা মাঝখানে যদি আসে তাহলে ওটা কি লেয়ার টু এর নিচে নিচে পড়তেছে লেয়ার টু এর নিচে পড়লে আমি যদি লেয়ার টু এর নিচে কোনো কিছু লিখি তাহলে লেয়ার টু দিয়ে কি থেকে যাচ্ছে নিচে বলতে কিন্তু যে এই এইখানের নিচে ঠিক আছে এখানে আমি লেয়ার টুর নিচে আমি এখানে লিখলাম লেখাটা দেখেন আমি এখানে লেখার সাইজ বড় করে দিচ্ছি লেখাটা যেন ছোট সাইজ বড় করে দিলাম ঠিক আছে আমি এখানে লিখলাম দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি এখানে না লিখি এখানে লিখতাম দেখা যাচ্ছে না রিজন কি দেখেন লেয়ার টুটা উপরে আর লেখাটা নিচে থেকে গেছে যে কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে এই জন্য আমাকে দেখতে হবে আমি কোনো শেপে নিচে লিখছি কি না বা আমার আর একটা বিষয় আমার টেক্সটের কালার ডাবল ক্লিক করি আমার টেক্সটের কালার সাদা सिलेक्ट कर এখন লিখ লেটার উপরে আসবে আর যে বলে যে না আমি সবার উপরে লিখবো তাহলে কি করব সবার উপরে লেয়ার সিলেক্ট আর যদি মনে করেন যে ওই লেয়ার সিলেক্ট করা সবার উপরে লেয়ার হচ্ছে ঝামেলা কোন সমস্যা না আপনি জাস্ট যদি বাইরে ফাঁকা জায়গা আছে বা লেয়ারের ফাঁকা জায়গা আছে ক্লিক করবেন সব লেয়ার ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে যখন কোনো লেয়ার সিলেক্ট থাকবে না তখন অটোমেটিক পথ একদম সবার উপরেই নতুন লেয়ার ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে তো যখন কোনো লেয়ার সিলেক্ট থাকবে তখন কি হবে সবার উপরে নতুন লেয়ার ক্রিয়েট হবে তার মানে কি লেখা নিয়ে ঝামেলা নাই লেখা ডেকে যাবে এরকম কোনো ঝামেলা থাকবে এরপর লাগলে আপনি এবার আপনার মতো করে লেয়ার আপ করে নেবেন তো আমি সাজেস্ট করি কি যে লেখার আগে আমরা বাইরে ফাঁকা জায়গাটা ক্লিক করে তো সব লেয়ার ডিসিলেক্ট হয়ে যায় এবং চেক করব লেখার সময় যে আমার এখানের কালার আর এখানের কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ম্যাচ করে দিলাম ম্যাচ করলে আমি চেঞ্জ করে দিই আবার লেখার পরে লেখার সাইজ চেক করতে হবে যখন আমি ক্লিক করব ক্লিক করে দেখতে হবে লেখার সাইজ ছোট কিনা ছোট হলে বড় করে দিব বড় হলে ছোট করে দিব আরো বেশি লাগলে কি করব এখানে ম্যানুয়ালি লিখবো বা হাত বেশি লাগলে ম্যানুয়ালি লিখে এন্টার দিব সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার আসেন ফন্ট ফন্ট আপনি এখান থেকে নিতে পারেন এটা হচ্ছে ফন্ট বিভিন্ন ফন্ট আছে এখানে এটা হচ্ছে ফন্টের স্টাইল ঠিক আছে আমি এক কাজ করি আমি যেটা করি নর্মালি লেখাটা লেখা থাকে যে লেফট লাইন লেখাটা মিডিয়া লাইন কখন করি আমরা যখন চাই যে আমাদের লেখাটা সেন্টার থেকে লেখা আসুক যেমন আমি যদি লেফট লাইন দিই দেখেন আমি যখন লেখা লিখবো এটা লেফট স্ট্রিক স্ট্রিক হয়ে আছে ডান দিকে লেখাটা যাচ্ছে তাই না এই সেম লেখাটাকে যদি আমি সিলেক্ট করে সেন্টার অ্যালাইন করি এখন দেখেন আমি যখন লিখবো দুই পাশের দিকে বাড়বে আমার অ্যালাইনমেন্টে ঝামেলা নাই তো এইটা কখন দিই যখন আমার টেক্সটটা মিডিয়ালে থাকে তখন আমি কি দিই তখন আমার টেক্সটটা আমি রাখতে চাই একদমই মিডিয়ালে এই মিডিয়ালে তাহলে আমি দিব কোনটা মিডিয়ালে লাইন যেটা আমি লিখলে বারবার আমাকে অ্যালাইনমেন্ট করতে না হয় আমার টেক্সট থাকবে কোন তাহলে আমি কোনটা দিব লেফট অ্যালাইন আমার টেক্সট এই ডান কোনা তাহলে আমি দিব রাইট অ্যালাইন তাহলে কি টেক্সট কোনো চেঞ্জ করতে হলে আমাকে আর বারবার অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে বলা হয় হচ্ছে টেক্সট ক্যারেক্টার প্যানেল তো আমরা টেক্সট সিলেক্টেড সিলেক্ট করে ক্যারেক্টার প্যানেলে গেলে এখানে সব সহ আর অনেক অপশন আসবে যেমন এই যে লেখার ফন্ট এই যে লেখার রেগুলার রেগুলার সাইজ সাইজ এর বাইরে আর অনেক কিছু আছে কোনটা কি এটা দিয়ে আমি চাইলে লেখার ফোন চেঞ্জ করতে পারি দেখে নেন আমার লেখা বিভিন্ন রকমের ফোনটে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ লেখা কিন্তু সিলেক্ট থাকতে হবে সিলেক্ট করে আপনি বিভিন্ন ফোনটে নিতে পারেন দেখে নেন আমার লেখা বিভিন্ন স্টাইলে আসতেছে আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ এবার হচ্ছে এটাকে আমি ইনস্টল করতে পারি এখানে দুইটা স্টাইল আছে হয় রেগুলার নাইলে ইটালি আমি এরকম যদি অন্য একটা ফোন নেই যেমন আমি যদি নেই এটা এটা দিয়ে নিলে আমি কি পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি আমি চারটা চারটা স্টাইল ঠিক আছে জাস্ট এখানে নিব নেওয়ার পর স্টাইল করলে এখানে চলে আসবে এখানে পাচ্ছি চারটা স্টাইল এরকম আর কোনোটা দেখবেন আঠারোটা বিশটা স্টাইল আছে কোনোটার মধ্যে একটা স্টাইল আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে এরপরে দেখেন সব আসছে এবার দেখেন এই দুইটার মাঝখানে আমি এন্টার দিয়ে দুইটা কাগজ লেয়ার আনলাম এন্টার দিয়ে এই দুইটার মাঝখানে যে গ্যাপিংটা আছে না এই গ্যাপিংটা আমি যে এখান থেকে এখান থেকে এটাকে আমি ইয়া করতে পারবো কম বেশি করতে পারবো ঠিক আছে এখান থেকে আপনি চাইলে মন মতো গ্যাপিং দিতে পারেন এটা হচ্ছে দুইটা লেখার মাঝখানের গ্যাপিং কমাবে আবার এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে দুইটা লেটারের মাঝখানে যেমন হচ্ছে ধরেন এই যে লেটারগুলা 
माइनस लम्बार जगह खाटो हो जाए नीचे दीखी चेक <laughs> आउटार ग्लो ब्लो कर ग्लो कर दीची पसंद है बेभेल कम बेसिंगे निर्दिष्ट चोखे भल लगे निर्दिष्ट कर चिकन रखते 
রেগুলার থেকে বোল্ড 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 অথবা রেগুলার করবেন কোনটাকে লাইট করবেন কোনটার স্টাইল টা কি ঠিক আছে দেখলাম না রেগুলার বোল্ড রেগুলার এখান থেকে আপনি জাস্ট চেঞ্জ করে 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 ফেলবেন রেগুলার বোল্ড মনে আছে লেখার স্টাইল টা কি তো ধরুন এটাকে কি করতে এটা তো হচ্ছে লাইট দিতে একটু চিকন এটা হচ্ছে বোল্ড একটু মোটা এটা নরমাল বা লাইট এবার এটা পিছনে একটা বক্স বসা দিতে একটু ভালো দেখানোর জন্য কালার গুলো সিলেক্ট করে করে কালার চেঞ্জ করে দিতে ঠিক আছে गुगल फोन গুগল ফোনটে আমরা নরমালি পাবো কি পাবো হচ্ছে বিজনেস ফোন ঠিক আছে যেগুলো বিজনেস ওয়েবসাইট ইউজ করি আমরা ওই ফোনগুলো পাবো গুগল ফোন থেকে এই গুগল ফোনটে গেলে আপনি সুন্দর সুন্দর ফোন দেখতে পাবেন এখানে আপনি একটা আপনার লেখা লিখেন আপনি আপনি লিখেন আমরা এই যে এখানে আমরা লিখলাম এখানে চাই আমরা ফুড লেখাটা দেখতে ফুড লিখলাম দেখি কোন ফোনটে কেমন দেখা যায় ঠিক আছে আবার এখানে স্টাইল ওয়ান স্টাইল ভেরিয়েবল মানে অনেকগুলোই আছে ঠিক আছে আবার ওয়ান স্টাইল ভেরিয়েবল মানে ভিতরে অনেকগুলো আছে বারোটা স্টাইল স্টাইল মানে চিকন মোটা বাঁকা বাঁকার মধ্যে মোটা এরকম ঠিক আছে যেমন আমি যদি এটাতে যাই এটাতে গেলে দেখবেন এই যে আমাকে এখানে দেখাচ্ছে কত রকমের স্টাইল আছে তার ঠিক আছে এই ফোন যদি আমি নিতে চাই ডাউনলোড ফ্যামিলি দিব তার পরে এটা আসবে জিপ আকারে সেভ দিব তারপর ডাউনলোড ফোল্ডার থেকে গিয়ে ইনস্টল করে নিব ডাউনলোড ফোল্ডারে যাব ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে যে আসছে এটা জিপ থাকবে রাইট ক্লিক করে এটাকে আমরা এক্সট্রেক্ট ফাইল দিব ওকে দিব দেন হচ্ছে এখান থেকে ওকে দিয়ে এই যে ফোল্ডারে যাব অনেক সময় কি হয় এগুলো এভাবে না থেকে যেমন এটা ঢুকলে পাচ্ছে অনেক সময় একটা ফোল্ডার লেখ একটা ফোল্ডার থাকে ফোল্ডারের বাইরে একটা দুটা থাকে ফোল্ডারে ঢুকলে বাকি সব আসে ফোল্ডার থাকলে ফোল্ডারে যাব গিয়ে এইরকম সব রাইট ক্লিক করবো সিলেক্ট করে ইনস্টল ফর অল ইউজার দিব ফোল্ডার থাকলে ফোল্ডারে গেলে সব পাবো ঠিক আছে लैपटपर ना डाउनलोडर चेन्ज कर এখানে গিয়ে আমি সার্চ করব রোবোট তো এখানে গুলো কেটে দিই কেটে দিয়ে আমি লিখলাম রোবোট আসছে রোবোট সবগুলো আসছে যে কোনো একটা নিলে হবে একটা নেন আর এই যে বাকি অপশন গুলো যে এখানে আসছে ঠিক আছে মোটা করতে পারবেন চিকন করতে পারবেন চলে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার আপনি আপনার মন মতো ফোন ইউজ করেন তো এখানে যে বাঁকা তারা ফোন গুলো ছিল না ফুডের ওগুলো যেন আপনি কাজ করতে পারেন আপনি লিখতে পারেন ফোন ফর ফুড লিখবেন ফোন ফর ফুড ফ্রি ডাউনলোড লিখে সার্চ করেন 
डाउनलोड गोल देखे प्रत्येक कस्टमाइज करते चारे मीडिया टेक्स्ट बेपार्ट कलर बाकी एडगुल्क्ट कलर 